I guess in my previous uh, jobs, uh, I have had uh, an opportunity to integrate issues that impact on women, irrespective of what job it was, because the issues of women occur in every aspect of life. Whether I was a teacher, there were girl children that you needed to take care of. Whether I was a minister in the energy industry, I needed to be sure that the energy sector worked for women. Whether I was in mining, I needed to fight for women to be integrated in the industry. Whether I was a deputy president, I needed to make sure that the whole country ran in such a way that women were affirmed. Yo nazco en la política en una lucha que quiero dar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto ya hace más o menos 26 años cuando nace mi hija menor que nace con síndrome de Down y empieza no solo a enfocarme en un grupo y un segmento de la población que es absolutamente discriminada, sino que quiero realmente influir para que ella crezca en un mundo mejor. Es decir, la mujer muchas veces hace desde su maternidad el deseo de construir un mundo mejor, porque siempre queremos algo mejor para nuestros hijos. Cuando las mujeres me preguntan cómo he hecho esta carrera con familia, porque tengo dos hijos, <ríe> sigo casada, <ríe> eh, yo respondo muy sinceramente, la he hecho sufriendo, porque yo creo que la sociedad todavía no está preparada para que las mujeres podamos conciliar trabajo y familia. My life experience is women must every time be better than men. And this is, this is the headline. If you ask somebody, I think everybody has the same experience. Entonces, hemos ido avanzando con el doble o el triple de los esfuerzos. Hemos ido demostrando, nos cuesta, tenemos que demostrar resultados para que eh, pueda ser escuchada. Situación compleja, eh, donde tú te encuentras con líderes indígenas, varones, digamos, eh, donde no te escuchan por ser joven y por ser indígena y por ser mujer. Creo que mujeres que realmente quieren eh, cambiar cosas y eh, que tienen ideas y que asumen el, el espacio público van a encontrar resistencia por ser mujer. Logré incorporar a mujeres que se dieran cuenta de que si las mujeres no pedimos y no exigimos nuestros expuesto eh, con, a, con las otras mujeres, no nos hacemos ver, no somos visibles, eh, nadie nos va a regalar nada. Pienso que los obstáculos mayores son en términos de visibilidad, de la visibilidad eh, en términos de que la mujer y la visión y la perspectiva de la mujer eh, estamos lejos de, de tener un, un camino un camino concreto y real. Es complejo cuando eh, tenemos familia, maridos, hijos, poder integrarnos a una actividad que es tan demandante, que significa jornadas muy largas, reuniones muy tarde. Eh, entonces es sumamente complejo de partida pasar la barrera de eh, las relaciones familiares. Somos las que accedemos a trabajos eh, más precarios, somos las que recibimos menos salarios, casi un 35% menos de salario que lo que reciben los hombres a igual labor. Y por cierto que también estamos en menores espacios de representación sindical que los varones. Las mujeres que estábamos en política y que querían postularse no encontraban apoyo de sus partidos o no encontraban apoyo financiero para sus campañas. Pero a eso se suma después un obstáculo que yo creo que es aún mayor que el anterior, que es cuando viene la época en que las mujeres tenemos hijos y empezamos a tener otros roles, otras responsabilidades que nos tensionan tremendamente y nos desgarran y hacen difícil compatibilizar responsabilidades cuando uno está en cargos de decisión con roles que uno tiene como madre, como parte de una familia. Y es que hay un problema de modelo, sí, de modelo que no está funcionando hoy. 
y que no puede funcionar, porque en el mundo actual ya no puede funcionar un modelo que no incluya a todo el mundo. Y, por tanto, es urgente suscribir un nuevo pacto social, un contrato social de norte a sur, de este a oeste, que la gente está reclamando y en el que las mujeres seamos actores y protagonistas. I come from a, a very rural background. Both my parents were not educated, but education to my mother was extremely important. So she encouraged me and supported me to actually get educated. My father was a Muslim cleric who didn't want me to go to school as a Muslim woman. And so I, la I have learned throughout my career that education is extremely important. Without my mother, I could not have been educated. And I therefore believe The more education you give to women, the better chances are for their children to be educated. Lo más importante es que se establezcan políticas que reconozcan en las mujeres los mismos derechos humanos que se reconocen en los hombres, que reconozcan a las mujeres como sujeto de derecho y que las mujeres también sean conscientes de ese proceso. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que me parece a mí que deben pasar es que la sociedad, al igual que la familia y los hombres y mujeres, podamos eh, compartir la corresponsabilidad de formar sociedad y formar sociedad es formar familia y darle a las mujeres las oportunidades de integrarse al mercado laboral. Somos el 51% de la humanidad y yo no entiendo por qué si somos el 51% de la humanidad tenemos que estar tan excluidas. Además de eso hay discriminaciones, las mujeres siguen ganando menos, hay poca colaboración, hay muchísimas dificultades que nos acompañan. Entonces yo creo que las mujeres además en general eh, consciente de la discriminación que sufren, tratamos de abrirle espacio a otras mujeres. And one of the things that we did was to help women who wanted to get into political life. We did training in that area, we raised money for their campaigns, because we realized that the way to change a community was to change who did the voting. The uh, only way you can change a policy is be a policy maker. I was a lawyer in Ireland taking cases on human rights and equality issues. Then I was elected president, the first woman president of my country in 1990. I was very proud to do it as a woman. Um, and uh, I really feel that it opened up my country. The only thing I'd say is that gender equality is not a zero sum game. It's not where women win and men lose. Actually, when we have a more gender equal society, a more gender equal country, everyone benefits. And I think that's really important that we keep that in mind as we strive to be more equal. It's a tema of buscar spaces of decision for us as women who historically se nos habían negado. Y sobre eso hay que ser muy constante y demostrar que se está dispuesto a trabajar tres veces más, porque son espacios nuevos para nosotras las mujeres.